conocía a mi estrella es sábado. Yo me he levantado tempranito a las 9 de la mañana. Está comiendo nube. Ya nos hemos vestido. Nos vamos al campo, pero al campo de Guadalmar. Me estoy viendo que tengo un ojo más cerrado que otros. Ahora mismo me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Este está mucho más cerrado que este. ¿Eso por qué pasa? No, no me lo he notado nunca yo eso. Y bueno, pues eso. Nos vamos a Guadalmar, que yo está muy bonito. Estará muy seco porque ha llovido muy poco, pero bueno. A ver si le gusta nube pasear por allí. Nosotros de camino ya hacemos ejercicio. Ayer también estuvimos en el gimnasio. Y así andamos un poquito. Primero vamos a desayunar al centro, porque ya Rafa descansa este fin de semana. Así que hoy toca churro con chocolate. Sobre todo para bajar los churros. Para bajar los churros, pues después nos vamos a andar, como siempre. Así que bueno, a ver si le gusta nube. La hemos llevado a aquella zona, a la playa, pero al campo no. A ver qué tal. Aquí estamos en Guadalmar y es una pena como está el campo, que esto en otra en esta época, en otros años, estaba verde, todo, todo completamente verde. Y está todo seco, excepto esto que está más cerca del río. Lo demás está todo seco. Igualmente Nube está disfrutando un montón. Pero aquí, bueno, ya lo, lo habríais visto en otros vídeos míos, te metías y te llegaba lo verde a la, a la rodilla, vaya. Tengo yo fotos aquí con mi muñeca, con mi pinky, que no se le veía a ellos metidos en el césped. Y aquí, mira, todo seco. Qué pena. Qué pena. Bueno, lleva los hocico de tierra, que es que no es normal. Le encanta a ella la playa. Mira, mira, mira. mira. Vente, nube. Hombre, claro. <risa> Uy, cómo te ha puesto el pantalón, nene. Y negro. Chorreandito, que se moja la perra. Cuidado, cuidado. Nube. Mira, mira el hocico. Mira, mira, mira el hocico de tierra. Mira, mira. Nube. Oye. Ay, virgen. Déjala, déjala que juegue. Ay, qué bonito, ¿eh? Mira, mira. Se parece de la película de la Chihuahua al, al papi. Mira qué ojillo, tiene los ojos clarillos. Ay, qué bonito, ¿eh? Mira, 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 mira. mira. Como venga una ola, verá los dos. Ay, madre. ¿Esto es verdad cómo va mi perra? ¡No ve! ¡Madre mía de mi arma! No veo cómo se ha puesto. Mira, mira. Y ahora se quiere salir de ahí. No tiene bastante. Mira, mira, mira. ¡No ve! Métete en tu casita, mujer. ¿Se ha salido de todo? Digo, se quiere salir. ¿Tú no la has enganchado? Sí, ¿no? Muy claro. ¿Y cómo se ha podido salir tanto? ¡No ve! ¿No has tenido bastante? Está que la bañamos antes de ayer y voy a tener que bañar otra vez cuando llegue. Ay, Estamos saliendo de verde cora que hemos venido después de la playa. He comprado un bonsai muy chulo que ahora os enseñaré unas cositas para nube. Y, y me tengo que poner el cinturón. Y hoy de nuevo una seguidora me ha encontrado aquí. Eh, me ha dicho estrella, eres tú. Y yo sí. Y dice, es que no sabía que eras tú porque eras, eres muy alta. Es que todas las seguidoras que me encuentran me dicen lo mismo, eres muy alta, no sé. Parece ser que en cámara parezco más bajita, me de unos 70. Y dice, uy, es que eres muy alta y estás muy delgada. Digo, sí. La cámara empequeñece y engorda. Que lo sepáis. Así que bueno, y más saludado, le da dos besos. Encantadora la señora. Eh, pero dice que me sigue más por Instagram que por YouTube. Digo, me tienes que seguir por YouTube, que saco muchas cosas por YouTube. Pero bueno, dice que está muy bueno con lo que pasa hoy, que trabaja en Mercadona, que tiene mucha tarea, la casa, el trabajo, que Instagram le es más rápido y ya está, pero. La verdad es que yo en Instagram no, de, no le dedico demasiado tiempo porque es una plataforma que no ayuda para nada al creador de contenido. Y entonces pues yo no, no le dedico demasiado tiempo, la verdad. No te da visualiz visibilidad. Eh, ya Es que ya ni siquiera a los grandes creadores. Que no, no. Hay muchos creadores como Isabel San que yo sigo que tiene miles de seguidores, muchos, muchos. Y muchas veces hay muchas veces comenta que hay... Hay algunos posts que no lo publicita Instagram, una, crea una creadora con tantísimos millones de visualizaciones de todo y no, no la posiciona bien, es que no, no. Cada vez funciona peor Instagram. Entonces, pues... 
Bueno, acabamos de llegar a casa y os voy a enseñar las cositas que he comprado. Mirad, he comprado un bonsai, ahora veréis dónde lo voy a poner, que es este en verde cora. Aquí tiene, tenemos que aprender ahora cómo se, cómo se cuida. Tiene cinco años, es de hoja perenne y es un sagerefia, ¿no? Sageretia. Está muy bonito. Y es que aquí, allí, debajo de... Bueno, primero que el mueble es estilo japonés, el, 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 lo que es el... El, el cuadro japonés y ahí abajo creo que puede dar súper bonito no enfoca esto hoy eh, cuando hemos estado en el centro desayunando me he llegado en vez de a, a Primor he estado en el otro ¿cómo se llama? El, dónde, dónde, ¿cómo se llama donde he comprado el este nene? no me acuerdo mm, una perfumería muy parecida a Primor que está en, en calle en Felizheim bueno, y a partir de ahora voy allí porque tienen muchísimo producto, igual que Primor, pero la verdad es que lo tienen todo súper ordenado y súper bien y me encanta cómo lo tienen todo de colocado. No he encontrado mi tinte de que yo utilizo el 8.1 el 8 de eh, Garnier y me he traído este de Suarco Palette, el 8.1, porque quiero que sea un rubio pero que tenga ceniza. Así que ya os diré qué tal me va. En verde cora me he traído estos palitos de ternera con omega 3 para nube, para entretenerla cuando se quede sola, para premiarla un trocito cuando vaya a la calle, que por cierto hoy ha hecho en el campo que hemos estado, ha hecho caca dos veces y pipí. Para premiarla y para entretenerla cuando me voy, que no se quiere quedar sola en casa, pues darle estos palitos de, de ternera. Eh, los ingredientes están muy bien porque tiene salmón, omega 3, carne y sus productos de ternera, sus datos minerales, colágeno hidro hidroalizado. Proteína al 32%, o sea que está muy bien. La mayoría de, la mayoría de, la, de las comidas húmedas que hemos visto en Verde Cora, eh, pues ponía comida de salmón, eh, un 4%. De, de conejo, un 4%. Le iba a comprar una de conejo, digo, ay, mira, el conejo ya no lo ha probado. Pero es, lo que tiene de carne es el 4%, el resto son harinas, eh, cereales y no sé qué más. Digo, madre mía, y la verdad es que yo, la del Mercadona, no la he leído. Voy a leerla ahora mismo, a ver qué es lo que tiene. Esta, por ejemplo, que es paté, es que a ella le encanta. Aunque yo ya sabéis que le doy carne mía, pero cuando se me olvida o no he ido a comprar lo que sea, le doy esta. Esta tiene alimento completo para perro adulto, paté con salmón, pollo y verdura, composición, carne y sus productos animales, 14% pollo, pescado y derivado de pescado, 14%. Verdura, 2% de guisante, 2% de zanahoria. Sustancias minerales, un 0, no sé cuánto, aditivo vitamina, o sea, bueno, parece que tiene más, más componentes naturales que las otras y esta vale 89 céntimos me parece, o sea que está genial pero no para dársela siempre yo le doy carne picada, de cerdo de ternera, de lo que quiera en fin. le he comprado ya este champú que es azul, que es para los pelos blancos que ya lo voy a probar ahora porque no vea cómo viene de sucia en verde cora y me ha salido por 5 euros y pico eh, esto me ha salido también en cuatro... ¿Qué valía esto, nene? Espérate. Eso, lo de la ternera, los palitos, me parece que me da la luz muy rara. A ver. Eh... El champú 4,99. Las barritas de tenera 5,49, pero traen un montón. ¿eh? Trae, trae mogollón. Eh, esas que vienen ya contra, hechas, que no se sabe lo que llevan, yo eso prefiero no hacer a la perra, porque lo que hago es que en la fryer le pongo, le pongo tiras de bacon, se me quedan duras y se la puedo dar de snack, sale más económico y es mucho más sano. Eh, ¿Qué más? Le he comprado este peinecito para limpiarle, que yo le limpio todos los días, esta parte de aquí de los pelillos, que tiene mucha lagaña. Y, y se lo limpio normalmente con un peine pequeñito pero la verdad es que se le engancha y, y muy mal así que espero que este me salga mejor y este me ha salido también en 5 euros con algo el mini peine 5,99 y por último me he traído estas velas porque es que huelen espero ponerla y que huelan igual que huelen quitadas porque es que te mueres estas son de jazmín bueno, es que bueno huelen puro jazmín se llaman en verde cora y me han salido en 2,79 pues más o menos como Valen un poco más baratas las de Mercadona, solo que creo que traen más. Pero como esto huela, como huele la, la vela, no utilizaré otras velas. Ahora mismo la voy a poner y ya os digo. Y os voy a enseñar dónde voy a colocar el, el bonsai. Mirad, esta es la de Mercadona, que siempre las tengo puestas. La de... no me acuerdo cómo se llama. 
Y vamos a ver qué tal con esta. Con esto se nota al rato de encenderla, claro, si huele bien o no. Ahora os diré después. Esta todavía le queda, la podría encender, pero bueno, vamos a ver qué tal huele esa. Pues ahí he puesto mi bonsai. No se ve tan bonito en cámara porque ahora mismo no le da una buena luz. Parece que se ve muy pequeñito, pero no, se ve súper bonito. Porque es lo que le pega un bonsai a este mueble japonés y al cuadro japonés. Le queda súper bonito el bonsai ahí. Súper chulo. Ahora aprender. Tenemos que haber comprado una bandejita que la traía. Otro día le pondré... Le el sí, otra, otro día voy y le compro el platito azul. Sí, porque... El platito final, hmm. pues, lo queda súper chulo. La verdad es que me gustó. Así que ahora, bueno, pues tengo que recoger un poquito la casa. Tengo todavía las cosas del, del gimnasio de ayer. Y tengo que bañar a esta penca. ¡Nube! Mira. Pero no te has cansado de jugar. Oye, nube. Mírala. ¿No te has cansado de jugar en el campo y en la playa? Mira cómo tengo toda la ropa por ahí, tira. ¡Nube! ¿No te has cansado? Hola mis estrellas, hoy es el día de mi cumpleaños, se me ha olvidado grabaros el outfit, llevo el pantalón de Zara. Bueno, lo habréis visto en un short seguramente, con el abrigo nuevo y la camisa de Zara del año pasado. Me he recogido el pelo, hemos quedado para comer aquí en el centro, mi hijo nos está esperando en el restaurante. Así que a echar el día. No la veíamos por aquí, pero ya que está, mírala, mira con toda su cara. Ella anda por aquí entre la gente, le come, la gente le quita las cosas del plato. ¿Por qué le invita a estar? Está de aquí, siempre está aquí en la plaza. Ay, qué gracia, no me si es mala. Es más mala. Mira, sí, 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 sí. Ya te quita la, la comida, no te da ni cuenta, pero es que ella anda entre la gente y le da igual, mira. Ella no le da miedo nada. Ella no le da miedo absolutamente nada. Yo hacía mucho tiempo que no la veía, pensé que se había muerto, que la habían matado o algo, pero no, ahí está, mírala. Ay, qué graciosa, es que me hace mucha gracia. Esto es gelatina de patas de pollo. Entonces, para que no se me estropee... Yo se lo hago en V. Ahora la hago cuadraditos. Eh, ha quedado así porque la he vertido en el, en el molde eh, en diferentes momentos. Entonces por eso se ve más clarita por unos lados. Y a ella le encanta, ¿eh? Le encanta esta, esta gelatina. Yo se la agrego junto con la carne que le pongo para comer. Pero como hago mucha cantidad, lo hago solamente con una bandeja de patitas de mercadona. Las cuezo muy bien. Y después y después las la paso. Las paso por una batidora. Después la cuido y el líquido que queda pues es así. Y a ella es que le encanta, vamos. Pero se lo mezclo siempre con. Ahora se la misma se la he mezclado con carne picada y con un poco de batata. Y aquí me está pidiendo más. Ven, nube, toma. Toma, nube. Toma. Me encanta. Entonces yo esto ahora lo pongo en la nevera porque si no se estropea. Y el resto lo voy a congelar. Ya, ya he hecho taquitos, lo congelo. Cuando veo que se me está acabando eso, pues cojo, saco la de la, la demás. Es un suplemento buenísimo de proteína para los animales, para los perros. Bueno, y hay muchas personas también que comen patas de... A mi madre le encanta, yo se las compro para ella. Ella se las cuece y se las come porque le encanta. Tiene muchísima gelatina. Es bueno para... Para... Nuestro cartílago de nuestro cuerpo, en fin. Y se hace un caldo también de patas buenísimo, ¿eh? Yo la voy a congelar en este tamaño, así, con esta cantidad, en varios paquetes. Y así no tengo que descongelarla entera. Ahora ya 
que ella cogió un bebé tiene estaba ahí en otro paquete y el resto en otro paquete es súper fácil de hacer y de verdad que con esto le da una alegría a los perros pero vamos incluso para ay, ¿dónde? para tenerlo como, como golosina para ellos en vez de estas que se compran que son buenísimas que nada más que tienen cereales y, y cosas que no son buenas para ellas y arroces y cosas así esto lo hace, lo tienes en barrita en la nevera y a ellos les viene fenomenal. Eh, esto por un lado, esto por otro lado. Algo que vamos a comer ahora es que el típico gramo de comida al día, que se la divido en tres tonos de 60 gramos. Si la que se cae un poco, pues se lo ven. <risa> Y me pasa un poquito, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Porque como está, es un cachorrito, está en crecimiento. Y ahí entre tiene agua. Ella siempre tiene agua. La otra bolsita. Y ahora esta es la bolsa que tiene. A ver si puedo sacar de aquí tres. Así. Y muy gusto. Si dan ganas, se ve tan bonito que dan ganas de comer que no hay. A ver. No, no tengo más ya, pero. Así. de comer ¿no? son las 9 de la mañana ya ha salido a la calle ya comiendo porque ahora a las 9 y media ya tengo una clienta y ya estamos listos con esto para congelar para no gastar otra bolsa lo que voy a hacer es que para no tener así meto esto también ver, meto todo ¿no? oh, perdón, lo que va a hinchar no es de hoy esto es que como goma y salto Y bueno, pues esto, me voy a peinar un poquito y a mí me sale mi clienta. Estoy un poquillo, estoy un poco maluquilla. Me duele la garganta, eh, no sé con qué me he manchado aquí, con agua. Me duele un poco la garganta, anoche me duele mucho la cabeza, no he tenido fiebre, pero no sé el proceso cómo seguirá, así que bueno. Eh, hoy tengo solamente una clienta, un relleno de porcelana acrílico y después tengo que salir a comprar cuatro cosas en el Mercadona. Me he propuesto este mes comprar lo mínimo. Quiero gastar todas las cosas que tengo en los cajones del congelador, las cosas que tengo en la nevera, latas y cosas que tengo ahí en el mueble de cocina. Porque ya sabéis que este mes es un mes un poco más difícil, enero, porque... ¿Qué está haciendo? No ve que has cogido. ¿Tú qué estás? ¿Qué llevas en la boca? ¿Pero dónde has sacado ese plástico? Ay, qué mala gente. Y, y es verdad que muchas veces compramos por comprar, que compra y dice, tú, ay, pero si tenía tomate, ay, pero si tenía tal. Entonces he hecho una lista escueta, eh, porque estoy siguiendo a una chica en YouTube que dice, sin compras en un año, sin compras se refiere a compras de ropa, compras de cosas mm, que no son necesarias, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer un poco eso, eh, quizá haga vídeos de ropa y tal para enseñaros por aquí, pero voy a tratar de, de no ser tan consumista, porque es verdad que después pues, prefiero gastarme el dinero en viajar o en hacer otras cosas, así que bueno, eh, en eso estoy. Eh, ya está, voy a comprar con Mercadona y eso después enseño lo que he comprado. Y 
you're gonna melt. Me voy a hacer una infusión con una.
Gracias. 